সাজেক ভ্যালিতে গিয়ে মেঘের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল আমার এই ট্রিপে রিসোর্টের বারান্দায় বিছানা পেতে মেঘ দেখার অভিজ্ঞতা কিন্তু ছিল আমার এই ট্রিপে ইয়াস দুই রাত তিন দিনের জন্য আমরা যাচ্ছি সাজেক ভ্যালি বলতে পারেন মোটামুটি এটা একটা প্রিমিয়াম টাইপের ট্যুর আর এখানকারই কয়েক ধরনের মুখরোচক খাবার আমরা খেয়ে দেখব জানাব সেই খাবারগুলোর টেস্ট কেমন এবং দাম কেমন ও হ্যাঁ এই ট্রিপে কিন্তু আমরা নতুন একটা জায়গা এক্সপ্লোর করব নতুন রাস্তা ধরে যাব সাজেক নামের উৎপত্তি খোঁজার জন্য হ্যাঁ আমরা যাচ্ছি মিজোরাম রাজ্যের একদম সীমানা রেখায় আমরা কি ইন্ডিয়ার বর্ডারের কাছে যাব আমাদের কাছে আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে বলে রাখি এটা কিন্তু একটা নিষিদ্ধ রাস্তা সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য আসলে এটা উন্মুক্ত করে নাই আজকে আসলে আপনাদেরকে মেঘ দেখাইতে চাইছিলাম কিন্তু এত পরিমাণ মেঘ দেখবো এটা কিন্তু আশা করি নাই আর আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো এটা আশা করি নাই শুভ সকাল আমরা এখন হচ্ছি খাগড়াছড়িতে আর খাগড়াছড়ি থাকা মানে বুঝতে পারতেছেন কই যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি সাজেক ভ্যালি তো সাজেক ভ্যালি আসলে অনেক দিন পর যাচ্ছি আমার মনে হয় এক বছর পর সবসময় সাজেকে আমরা যেটা করি একটু বাজেটের ভিতরে ট্রিপ করি আমরা যেহেতু দুজন ঘুরি আমি এবং তিথি তো চেষ্টা করি যে পার পারসন চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার ভিতরে ট্রিপটা শেষ করার মানে দুজন মিলে দশ হাজার বাট এবারের ট্রিপটা আমার মনে হয় একটু বেশি টাকা খরচ হবে ইনিশিয়ালি প্ল্যান হচ্ছে যে বিশ হাজার টাকার ভিতরে আমরা এই ট্রিপটা শেষ করব তো যেহেতু প্রিমিয়াম ট্রিপ বুঝতে পারতেছেন একটু ভালো মানের কটেজে থাকার চেষ্টা করব যেখান থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ আমরা দেখব সকালবেলা মেঘ দেখব মেঘের উপরে ঘুমাবো বুঝতে পারতেছেন যাই হোক আগের অবস্থান এখন আর সাজেক নাই নতুন আপডেট কী আছে যেমনটা আপনার ঢাকা থেকে একদম সাজেক পর্যন্ত যাইতে আপনার কত টাকা খরচ হবে একদম ডিটেলে আলোচনা করব এই ভিডিওতে তো চলে যাত্রা শুরু করে গতকাল রাতে আমরা রওনা দিই ঢাকা থেকে ঢাকা চিটিয়ংয়ের হাইওয়ে আপনারা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখে বেশ অভ্যস্ত তাই ব্লগটা আসলে সেখান থেকে শুরু করলাম না খাগড়াচুরি পৌঁছানোর একটু আগ থেকে শুরু করি আমাদের আজকের ব্লগ বুঝতে পারছেন পাহাড়ি রাস্তা মানে হচ্ছে অন্যরকম একটা শান্তি আর সেই শান্তি যদি আপনি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে চান বাইকে আসাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার একটা ওয়ে তবে হ্যাঁ আপনি বাইকে আসেন বা বাসে আসেন যেভাবে আসেন না কেন আজকের ব্লগটা কিন্তু সবার জন্য স্পেশাল সেটা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যাই হোক সকাল আটটায় আমরা পৌঁছাই খাগড়াছড়ি শহরে আর এখানে হালকা ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা দিব স্কট ধরার জন্য তো এটা হচ্ছে খাগড়াছড়ি শাপলা চত্বর এখান থেকে আপনারা সাজেক যাওয়ার জন্য জিপ চাঁদের গাড়ি সিএনজি সব কিছু পেয়ে যাবেন তো যেহেতু আগের ভাড়াটা এখন আর পাবেন না এখন বর্তমানে ভাড়ার লিস্টে একটু আপনাদেরকে দেখাই এস সকাল সাড়ে দশটার স্কোয়াডে আমরা রওনা দিই সাজেকের উদ্দেশ্যে এখানে একটা বিষয় অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে আগে কিন্তু স্কোয়াড ছেড়ে দেওয়ার একটু পর গেলেও অনেক সময় পারমিশন দেয় সেনাবাহিনী কিন্তু বর্তমানে আপনি দশটা থেকে সাড়ে দশটার ভিতরে যদি বাগাইহাটে না উপস্থিত থাকতে পারেন তাহলে আর পারমিশন পাবেন না আপনাকে যেতে হবে বিকেল বেলার স্কোয়াডে তো যাওয়ার পথে মাছালং বাজারের পাশে পাহাড়িদের একটা বাড়িতে আমরা অল্প কিছু সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দিই এবং সেখানে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাই তাদের সাথে স্পেশালি পাহাড়িদের বাচ্চাদের সাথে তারা আসলে এতটাই কিউট তা বলার বাইরে আমরা তো আসলে এই ট্রিপে বাইকে করে যাচ্ছি ঢাকা থেকে ধরেন সাজেকের দূরত্ব হচ্ছে টোটাল তিনশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার তো এই লম্বা রাস্তা আসলে বাইকে যাওয়ার জন্য তেল লাগে আগে লাগতো আর কি আড়াই হাজার টাকা কিন্তু বর্তমানে তো তেলের দাম বেশি আমার মনে হয় এবার আমাদের চার হাজার টাকার মতো লাগতে পারে তো বিশ হাজার টাকার ভিতরে চার হাজার টাকা মাইনাস আর থাকে ষোলো হাজার টাকা আর সবাই তো আসলে ইয়ে করে আসবেন না মানে বাইকে করে আসবেন না অনেকে বাসে করে আসবেন তারপর জিপে করে আসবেন তো ওইটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করি যে বর্তমানে তেলের দাম বাড়ার পর ওগুলার প্রাইস কেমন ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি আসার নন এসি বাসের ভাড়া ছিল আগে পাঁচশো বিশ টাকা কিন্তু বর্তমানে সর্বনিম্ন ভাড়াই হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর বর্তমানে এসি বাসের সর্বনিম্ন ভাড়াই হচ্ছে বারোশো টাকা আর সর্বোচ্চ ষোলোশো টাকা
यस खागड़ाछड़ी थे रना देवर ठीक तीन घंटा पर हमें इसे पोछाई हमारे प्रिय सजेक भैली बुझते प्राय एक बचर पर हमारे आसा तई एवर टूर अभिज्ञता मन है अन्कम है और भिडियोर प्रथम अपन के बोले जजेक नाम उत्पत्ति कथाय से एक नतून रास्ता एक्सप्लोर करब रूम टूम देखो प्रिमियम टाइप रूम बोलते स्पेशलि मेघ थे सकाल बेला सब मेघ एदी थे मैं सकाल बेला सुंदर मेघ देखा जा रे भाई तिथि आपने घुम हाँ मैंने एक्सट्रा तोशुक दिए दी से मैं छवि देखी मैं अनेसलि बोलते बेटार रूम पाई भैया भाड़ा कैमन आते हाँ ये हे शुक्र शनि वाला रखते से साढ़े चार हज़ार टाक हाँ ये चार जन पाँच जन थे और जदि आपनारा शुक्र शनिवार छाड़ा आसें सप्ताह अन्न जेको दिन आसें से क्षेत्र में भाड़ा पड़े साढ़े तीन हज़ार बस भलो एवं जो बारान्दार स्पेसा अनेक बड़ो प्रथम रखी एट बजेटर भरे मोटामुटी प्रिमियम टाइपर एक रिजोर्ट और ये रिजोर्टर अवस्थान हे सजे के उठार समय हाथ डान दिखे और रिजोर्टर रूम थे अपना जो भिवटा पा हे मिजोराम राज्य भिउ रूम दूटा बड़ो बड़ो बेड पा जानने अपनारा चार जन अनये थकते हैं चाहले पांच थ छजनों थकते तब अवश्य तरह से कथा बोले नीबें सजे के अपनी गरमकाले आसें अथवा शीतकाले आसें सब समय क्यों शीत अनुभव करबें तई रूम पे जा दूजर जो एक कम्बल और ये रिजोर्टा मूलत काठ ए बाश दिए तैरी रूम लाइटिंग बस भलो छो आसले एक रिजोर्ट कतटुकू खराब और कतटुकू भलो से निर्भर कर से रिजोर्टर वाशरूम ऊपर सो देखते ये रिजोर्टर वाशरूम बे परिष्कार अनेकटा प्रिमियम क्वालिटी अंत तो सजेक कथा विवेचना रखले जैक ये टाइप रिजोर्टे थकते क्योंकि बस भलो ही लागे एखे एक कथा रखी रिजोर्टे थार एक एक्सट्रा सुविधा पाए जेहतु ये मेघछूट रिजोर्ट और मनटाना रेस्टुरेंटर ओनार एक जन ही तई मनटाना तो अर्डर कर लेना रूमे बस खबर पे जा मात्र फ्रेशे सोलम एखन खावा दावा करब खावा दावा करब हम रूम बारान्दा मैं भिउ देखते देखते खाव और खबर अर्डर दीसि तर रेस्टुरेंटे ता खबर हमारे रूमे दिए जाए तो जैक अने के एक प्रश्न करें अने के एक प्रश्न थके सजेक अपनी कौन आसते मैं कौन आसले भलो है आसले ये एक एकजुन का एक एक रकम अने के बिस्टि के प्रेफार कर आर अने शीतकाल बसि प्रेफार कर तब से मन है जो शीते आसें मैं शीत सवार जो एकदम परफेक्ट अनेक मेघ देखते पा बिस्टि है ना एक कनकने शीत अनुभव है स्पेशलि समयटा अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर टाते फिल्ड अपनारा पाए अपनारा जदि शीते सजे कसार प्लान करें मन करी अपनारा कस्टमाइज टूर नीते पे अपारा पे जा गोजाय पैकेज टूर पा निजे मत कर टूर के कस्टमाइज करते भावे से भिडियोते क्योंकि बोलब एवं भिडियो शेषर दिखे से जो देखते हैं सम्पूर्ण भिडियो दें सजा दें खबर तो चले आसने हे बैम्बू चिकेन बाशकोल ना बाहर खूब ही जनप्रिय ठीक है इट आगे शुदुम्र एखान स्थानीय मानुषर का सुनतम बाट ये क्योंकि बांगाली कार्तमान बे जनप्रिय बाशकोल और यहाँ हे सुटकी और ये हे आलू भरता और इकने सब्जी सम्भवतः सब्जी डाल और हे बैम्बो चिकेन देखते ओईजे पेचने हे बैम्बो चिकेन ओखने खाइते जाना कि दिशा ना कि सबाई के देखा अच्छा अपना कि सबाई के दीबें भैया मैं 
I see something shimmering in your eyes And they say if you want to glimpse the future you need space And you said you'll put down your morning guns Would you follow me to one? Beside me in a world of thunder, fear is unimpossible. देखते बच्चे ने कोतो चमत करेक्ट जगह बोशे हमरा खावर खाच्छी। खावर टेस्ट आशुले जेवन टाइ होकना क्या नो, but ये जे व्यू देखते देखते खावा, इटे आशुले कोनो तुलनाई होय ना। जब खाओ दा शेष करे आशुले हमरा कोतो घुट्टे बेर हुई नहीं, कारण आज के आशुले हमरा एतोटाई टायर चिलम, जे একটা লম্বা ঘুম দেই আর ঘুম থেকে ওঠার পর মানে বিকেল বেলা মানে সুন্দর দিকটার ভিউটা ছিল এমন যেটা আমরা রুম থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম আর আজকে রাতে আসলে আমরা মন্টানা রেস্টুরেন্টে অর্ডার করি আর সেটা হচ্ছে চিকেন বারবিকিউ ভাবছিলাম যে কালকে সকালে আপনাদের সাথে কথা হবে বাট রাতের একটু ভিউটা দেখাই যেমনটা আমরা এখন যে রুমটাতে আসি একটু এলোমেলো বাট রুমের এই যে কালারটা একটা ইয়োলো কালার সম্পূর্ণ রুম জুড়ে যেটা আসলে দিনের বেলা বুঝতে পারি নাই রাতের ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং রুম থেকে বের হওয়ার পরও কিন্তু খুব সুন্দর একটা বাতাস কনকনে বাতাস আর এখানে বিদ্যুৎ কিন্তু খুব একটা থাকে না ধরেন আমরা আসার পর অ্যারাউন্ড দুই ঘন্টার মতো বিদ্যুৎ ছিল আর নতুন করে যেটা হয়েছে নতুন আপডেট যেটা বলবো আর কি যে হেলিপ্যাডের পাশে কিন্তু অনেকগুলো স্ট্রিট ফুডের দোকান হয়েছে আগে এটা ছিল না প্রায় তেইশ থেকে পঁচিশটার মতো আমি গঞ্জি বসে বসে এখানে কিন্তু সব ধরনের খাবার পাওয়া যায় যেটা আগে আমি দেখি নাই সাজেকে আগে দেখি নাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে যে দ্বিতীয় হেলিপ্যাডটা সেখানে কিন্তু একটা মসজিদ হয়েছে আজকে আমাদের সাজেক ভ্যালিতে দ্বিতীয় দিন দেখতে পাচ্ছেন সামনে কি পরিমাণ মেঘ অন্য দিনগুলোর তুলনায় কিন্তু আজকে মেঘের পরিমাণ অনেকটাই কম তবে হ্যাঁ একটা বিষয় ভেবে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে আমরা কিন্তু সবসময় মেঘের নিচে ঘুমাই আজকে মেঘের উপরে ওই দেখেন মেঘ কত সুন্দর লাগতেছে একটু কম বাট সকালে আরো বেশি মেঘ ছিল এইদিকে তো অনেক মেঘ আর এদিকে একটু কম গতকাল তো আমরা ছিলাম নিচের রুমে বাট আজকে আমরা থাকবো এই মেঘছুট রিসোর্টের উপরের তলায় যদি আসলে বুকিং করছিলাম নিচেরটাই দুদিনের জন্য কিন্তু ওনারাই বলতেছিল ভাই উপরের রুম খালি আছে চাইলে আপনারা শিফট করতে পারেন তো ভাবলাম যে এই সুযোগটা নেওয়া যেতে পারে যে উপরের রুম থেকে খুবই সুন্দর একটা খোলামেলা ভিউ দেখা যায় আর কালকে আসলে বৃষ্টিটাই একটু মিস করতেছিলাম তো আজকে চলে আসছে বৃষ্টি তার মানে বৃষ্টি মানে হচ্ছে আমার আসলে সাজে কি বৃষ্টি ভালো লাগে এটা সত্যি কথা আর সকালবেলা আমরা মেঘ দেখছি আপনারা দেখছেন সকালবেলা মোটামুটি মেঘ দেখছি 
কিন্তু ওয়েট করতেছি আগামীকাল সকাল বেলায় থেকে বেটার কোনো ভিউ দেখতে পাবো হয়তো বা সেটা কালকে সকালে দেখা যাবে তো যাই হোক এখন পর্যন্ত আমরা ব্রেকফাস্ট করিনি তো আমরা এখন দেখি কি পাওয়া যায় বাইরে টুকটাক হয়তো বা কিছু খাবো এবং আর দুপুরে আমরা আসলে অর্ডার করছি হাঁস হাঁসের মাংস আসলে তখনই বেশ মজা লাগে যখন চারপাশে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার থাকে বা শীতের সময়টাতে তো সাজেকে তো সবসময়ের জন্য শীত তাই অবশ্যই আপনারা সাজেক আসলে হাঁসের মাংস অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমি আসলে আপনাদেরকে রিকমেন্ড করতে পারি মনটানার হাঁসের মাংসটা একবার খেয়ে দেখবেন এখানকার হাঁসের মাংস অসাধারণ আর এই প্যাকেজের দাম কেমন সেটা আমরা নিচে লিখে দিব আপনারা সেখান থেকে ধারণা নিয়ে নিতে পারেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এই ট্রিপের বাজেট যেহেতু বিশ হাজার টাকা আর খাবারে আমরা কত টাকা খরচ করি সেটা কিন্তু আলোচনা করব ভিডিও শেষের দিকে যাই হোক আমার এক্সপ্রেশন দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন এই হাঁসের মাংসটা সেরা এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি যারা সাজেকে আসে তারা যেটা করে প্রথমে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরেই চলে যায় কংলাক পাহাড়ে তো রুইলুইপাড়া থেকে আসলে কংলাক পাহাড় খুব একটা দূরে না মোটামুটি গাড়িতে হচ্ছে দশ মিনিটে যাওয়ার রাস্তা আর হাঁটার রাস্তা হচ্ছে দশ মিনিট টোটাল বিশ মিনিট তো যারা আসলে সাধারণ ট্যুরিস্ট তাদের কাছে বিষয়টা বেশ রোমাঞ্চকর আর যারা আরেকটু এক্সট্রিম লেভেলের কোনো ট্রেকিং করতে চায় তারা চলে যায় কমলক ঝর্ণা যেখানে যেতে সময় লাগে মোটামুটি দুই ঘন্টা আবার রিটার্ন করতে লাগে তিন ঘন্টা টোটাল পাঁচ ঘন্টা তো এটাই হচ্ছে কংলাক পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া তো আমাদের প্ল্যান কিন্তু কংলাক পাহাড়ে যাওয়া না আমাদের প্ল্যান হচ্ছে অন্যটা চলেন সেটে জেনে আসি আমাদের দেশে সবাই মোটামুটি সাজেক ভ্যালিকে কম বেশি চিনেন কিন্তু একটা বিষয় হয়তো বা জানেন না যে এই সাজেক নামের উৎপত্তি আসলে কোথায় থেকে আমি যতটুকু জানি সাজেক নামের উৎপত্তি হচ্ছে একটা নদী নদীর নাম থেকে তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে সাজেক নামের উৎপত্তি কোথায় থেকে এবং প্রথমে বললাম যে নদী থেকে উৎপত্তি সেই নদী আসলে আপনাদেরকে দেখাবো আর এই বিষয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে এখানকারই স্থানীয় বাসিন্দা আসো ওর নাম হচ্ছে পুষ্পরাজ পনির ও একজন ত্রিপুরা হ্যাঁ ত্রিপুরা পুষ্প তুমি আজকে আমাদেরকে কোথায় নিবা সেটা বলো আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাবো হচ্ছে দাদা দা অলরেডি বলে ফেলছে খালি সাজেক সাজেক বলি মূল সাজেক আমরা এখন কেউ যায় নাই রাইট আশা করি আমি সারা আপনারা তো কেউ যান নাই আজকে দাদাকে আমি তুলতে পারি মনে হয় বাংলাদেশে কেউ যায় নাই এখন পর্যন্ত সাজেক নদী দেখার জন্য কিন্তু আসলে এটার নাম সাজেক না ঠিক আছে আপনারা যেখানে আসেন বা আমরা যেখানে এখন আসি এটা হচ্ছে রুইলুইপাড়া তাই তো পুষ্প এটার মূল নাম হচ্ছে রুইলুইপাড়া কিন্তু সাজেক একটা নদীর নাম আমরা সাজেক নদীটা দেখতে যাব কিন্তু এখানে একটা কথা আছে নতুন একটা রাস্তা হয়েছে এটা সম্ভবত পুষ্প কই চলে গেছে রাস্তাটা আপনার যতটুকু শুনে দুই মাথা আছে এদিকে একটা আছে এদিকে একটা আছে এদিকে তো যাবে আপনার দিকে যাবে একটু দেখাই আমরা যাবো হচ্ছে আপনার ওই পাহাড় যেটা দেখা যায় এখান থেকে আপনার সেম ব্যালকনি থেকে দেখা যায় ওই লাল পাহাড় লাল পাহাড় লাল পাহাড় থেকে আপনার সরাসরি আপনার আমরা এই ওই রাস্তাতে যাবো পাহাড়ের অবস্থা খুব একটা ভালো না নতুন যে সংগঠন যারা আসলে এদিকে আবার একটু কম তো যাই হোক এটা কিন্তু মোটামুটি আমাদের জন্য একটু রিস্ক হবে আর এই যে ডিভাইসগুলো রেখে যাব ডিভাইস বলতে আমি একটা গোপ্রো নিব আর একটা মোবাইল নিব এগুলো আমরা রেখে যাব নিজের সেফটির জন্য আর ও যতটুকু বলছে রাস্তা আপনার বেশিরভাগ রাস্তায় ভালো মানে এখন নতুন করে রাস্তা করছে বুঝতে পারতেছেন নতুন একটা রাস্তা এক্সপ্লোর করব সাথে আপনাদেরকে দেখাবো সাজেক নামের কোথায় থেকে উৎপত্তি মানে সাজেক নদী দেখতে যাব তো চলেন যাত্রা শুরু করা যাক হ্যাঁ ভিওয়ার্স আজকের বিকেলের প্ল্যান হচ্ছে আমরা দেখব সাজেক নদী যা এখান থেকে মোটামুটি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আর একটু সোজা করে বলতে গেলে আমরা যাচ্ছি মিজোরাম রাজ্যের একদমই পাশে মানে বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় এখানে একটা কথা বলে রাখি কেউ কিন্তু আমাদের ভিডিও দেখে সেই দিকে যাওয়ার ভুলও চিন্তা করবেন না ভবিষ্যতে যখন এই রাস্তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেবে তখন আপনারা যেতে পারবেন যাই হোক আমাদেরকে এখন নামতে হবে প্রায় সাজেক ভ্যালি থেকে তিন কিলোমিটার নিচে সেখানে গেলে পাবো তিনটা রাস্তা একটা হচ্ছে খাগড়াছড়ি যাওয়ার আর একটা সাজেক ভ্যালি আর আরেকটা হচ্ছে নতুন রাস্তায় যেখান দিয়ে আমরা এখন যাব যাত্রার প্রথমে আমরা আসলে বাইকের ফুয়েল টুয়েল সব কিছু নিয়ে নিই যাতে আসলে কোনো সমস্যা না হয় আর এক কিলোমিটার নিচে নামার পর পুষ্পরাজ আমাকে জানাচ্ছি আমাদেরকে তিন কিলোমিটার নিচে নামতে হবে না একটা শর্টকাট রাস্তা ধরে আমরা ওই রাস্তায় যেতে পারব তাতে আমাদের প্রায় সাত কিলোমিটার সেভ হবে বাইক যদি না হয় যাইও না এদিক দিয়ে আমার 
আচ্ছা এখানে মনে আরেকটা রাস্তা করছে ওই রাস্তাটা আর কি বিকল্প রাস্তা ওই দিকে হচ্ছে তিন মুখী তিনটা রাস্তা বাট এই দিক দিয়ে মেবি ও বলতেছে যে এখান দিয়ে যে রাস্তাটা করছে এখান দিয়ে শর্টকাটে যাওয়া যাবে তো এটাই ওই দিকে হচ্ছে রুইলুইপাড়া আর এটা হচ্ছে নতুন রাস্তাটা এটাই হচ্ছে সেই নতুন রাস্তা আর এই রাস্তায় উঠার আগে কিন্তু পুষ্পরাজ আমাকে সতর্ক করে দেয় এখানে যতটুকু কম ভিডিও করা যায় আর কি এখানকার স্থানীয় যারা বসবাস করে তারা কিন্তু এগুলোর সাথে একদমই অভ্যস্ত না আর তাদের মনে একটা ভয় থাকতে পারে যে আমি একজন বাঙালি হিসেবে তাদের এলাকায় গিয়ে তাদের কোনো ক্ষতি করতেও পারি তো সব কিছু মিলে আসলে যতটুকু কম ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব সেটাই চেষ্টা করছি যাই হোক ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে সাজেক ভ্যালি যা এখান থেকে মোটামুটি বিশ কিলোমিটার দূরে তো অল্প কিছু সময়ের ভিতরে আমরা চলে আসি উদয়পুর নামক একটি জায়গায় যেখানে সেই অদ্ভুত একটা জিনিস দেখলাম হ্যাঁ আমাদের কাছে অদ্ভুত বাট তাদের কাছে বিষয়টা একদমই নর্মাল এখানে হচ্ছে সাপের বার্বিকিউ কি খাবেন নাকি একটু এটা কি বার্বিকিউ করা হচ্ছে না আপনি কি জীবন্ত ধরছেন এটা নাকি মানে ইয়ে করছে জীবিত ধরছে জীবিত ধরছে জীবিত ধরে এখানে ওরা বাড়বে কি করে এখন নেবি খাবে তাই তো উদয়পুর থেকে আর একটু সামনে এগোতে আমরা মোটামুটি খারাপ রাস্তায় চলে আসি বলতে গেলে আর এখান থেকে মূলত মিজোরাম রাজ্যে শুরু মানচিত্র দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের অবস্থানটা এখন কোথায় আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ আর ওই যে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মিজোরাম কিন্তু ওইখানেও বলতেছে কোনো তার কাটা বেড়া নাই ও বাবা রাস্তার অবস্থা দেখেন খালি রাস্তা এখনো তো আসলে আন্ডার কনস্ট্রাকশন এখনো রাস্তা কমপ্লিট হয় নাই রাস্তার কাজ চলতেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন হ্যাঁ ফাইনালি আমরা চলে আসি সাজেক নদীর পাড়ে আর এই পাটটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ আর নদীর ওই পাটটা হচ্ছে মিজোরাম সো বুঝতে পারছেন আমরা একদম বাংলাদেশের শেষ প্রান্তে সো এটাই হচ্ছে সেই সাজেক নদী যেটার নামে আসলে এই সম্পূর্ণ এলাকাটার নাম হচ্ছে সাজেক মানে সম্পূর্ণ এলাকা বলবো না বাট নদীর নাম সাজেক আর ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে আপনার রুলুইপাড়া তো যাই হোক আমাদের অভিযান ছিল সাজেক নদী দেখার এটাই সেই সাজেক নদী আর ওরা নদী বলতেছে আমার মনে হইতেছে এটা একটা খাল এখানে একটা শুকর ঘুমাইতেছে আপনারা দেখতেছেন বলে রাখি আসলে এই সম্পূর্ণ এলাকাটা অতটা নিরাপদ না আমরা কিন্তু রাস্তা থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে গেছি তো বুঝতে পারতেছেন অতটা কিন্তু নিরাপদ না বেশিক্ষণ থাকবো না চলেন আমরা এবার রিটার্ন করি আসতে খুব একটা বেশি সময় লাগে নাই ও বলতেছিল আসলে আপ ডাউনে আমাদের ষাট কিলো যাইতে হবে আমার মনে হয় ষাট কিলো হবে না লাগবে না টোটাল আমাদের হয়তো বা চল্লিশ কিলো হইতে পারে দেখাইছিলাম যে এই পাটটা হচ্ছে বাংলাদেশ মানে যে নদীটা সাজেক নদী তাই তো তুমি বলতে পারো সাজেক নদীর এই পাটটা বাংলাদেশ আর ওই পাটটা ইন্ডিয়া মানে ওই ওই পাটে কি আমরা মূলত এই 
পাহাড় গুলো দেখতে পাই ঠিক আছে এখান থেকে অনেকটা কাছে মনে হইতেছে তারপরে মনে হয় কয় কিলোমিটার দূরে হবে হবে আরো প্রায় 10 10 কিমি 10 কিলোমিটার দূরে আর এখান থেকে সাজেকের দূরত্ব কতটুকু হবে তো ওই তো দেখা যায় একটু করে খেল টাওয়ারটা দেখা যায় স্পষ্ট ভাবে দেখা ওই যে দেখেন সাজেক ভ্যালি এটাই হচ্ছে এই যে এটাই হচ্ছে সাজেক ভ্যালি এখান থেকে ধরেন 30 কিলোমিটার দূরে 30 কিলোমিটার 20 কিমি 20 হবে 20 হ্যাঁ 20 22 20 22 কিলোমিটার দূরে সাজেক ভ্যালি সাজেক নদী দেখা শেষ করে আমরা চলে আসি আমাদের রিসোর্টে আর বিকেলের সময়টা আসলে আমরা এই রিসোর্টে কাটাবো স্পেশালি রিসোর্টের বারান্দায় বিছানা করে এখানেই ঘুমাবো বিকেলবেলার কনকনে বাতাস তারপরে এই সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য সব কিছু মিলে আসলে এই মুহূর্তটা মনে রাখার মতো ছিল আগামীকাল আমরা চলে যাব তো যাওয়ার আগের দিন ভাবতেছি আপনাদেরকে একটা ডিফারেন্ট খাবারের সাথে পরিচয় করাই দিই ডিফারেন্ট অনেকে আসলে জানেন আসলে যারা সাজেক আসেন তারা কম বেশি ব্যাম্বো চিকেন আপনারা ট্রাই করেন হয়তো বা অনেকে ব্যাম্বো বিরিয়ানি ট্রাই করতে পারেন তো আজকে আসলে আমরা ব্যাম্বো বিরিয়ানি ট্রাই করব আমাদের জন্য না গরম আছে মোটামুটি গরম আছে আচ্ছা ঠিক আছে ধরেন সমস্যা নাই এটার ভিতরে হচ্ছে বিরিয়ানি হয়েছে এটা রান্না হয় না ওরা সিদ্ধ করছে এটারে তার মানে উপর দিয়ে তাপ দিছে অনেকক্ষণ থেকে এই ধরনের আগুনে তাপ দেয় এই যে আগুনটা একটু দেখো এই যে এই ধরনের আগুনে অনেকক্ষণ থেকে তাপ দেওয়ার পর এই ব্যাম্বো বিরিয়ানিটা হয় আর কি তো কতক্ষণ এইভাবে ইয়ে করা লাগে মানে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট ইয়ে করা লাগে আচ্ছা এক পাশ কেটে দিবেন ঠিক আছে দেখেন আচ্ছা এই যে দেখেন 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 ভিতরে হচ্ছে পুরো বাঁশের ভিতরে পুরাটাই অংশ হচ্ছে রাইস রাইসের ভিতরে আবার চিকেন টিকেন থাকবে তো আমার মনে হয় টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে আমাদের রেগুলার যে বিরিয়ানি তেহারি কাচ্চি বিরিয়ানি এগুলোর থেকে একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে আমার কাছে মনে হইতেছে দেখি এই যে এটার ভিতরে সব কিছু হয়েছে ওরা মশলা টশটা দিয়ে দেয় মেরিনেট করে দেয় দেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মতো এটাকে ওরা সিদ্ধ করে আগুনে তাপ দেয় বা সুন্দর একটা স্মেল আমরা পাচ্ছি সরিষার তেল মনে হয় দেন না সরিষার তেলের একটা গ্রান আমরা পাইতেছি আর এটা কি ব্রয়লার নাকি পাহাড়ি পাহাড়ি মুরগি পাহাড়ি মুরগিটা না অনেক শক্ত হয় অনেক শক্ত হয় আমরা যখন ওই ঝাল মাংস অর্ডার করি তখন দেখি আসলে অনেক শক্ত হয় কিন্তু এটা কি শক্ত মানে শক্ত হয়েছে না এটা পুরোপুরি নরম হয়েছে খাইতে গেলে বুঝতে পারবো পাহাড়িটা দেওয়া হলেও সাতশো পঞ্চাশ আর যদি ব্রয়লার খান সেক্ষেত্রে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে এক একটা স্টিক তো এক একটা স্টিক কয়জন খেতে পারে মানে এটা দুজন খেতে পারে এনাফ দুজনের জন্য এনাফ আমার আমার মনে হয় যে যদি তিনজন শেয়ার করে নেন তো খারাপ না মানে তিনজন শেয়ার করে নিলে হইতে পারে আমার মাক্সিমাম দুজনের জন্য একদম পারফেক্ট কোয়ান্টিটি বেশ ভালোই তোমার লোভ লাগতেছে শক্ত <laughs> 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 পাহাড়ি মোরগটা শক্ত থাকে না এটা কিন্তু শক্ত নাই একদম নরম হয়ে গেছে আর সাজেক ট্রিপে যদি আপনারা আসতে চান ওই যে ভিডিও প্রথমে বলছিলাম আপনারা গোজায় নিয়ে গিয়ে কাস্টমার টু নিতে পারেন তো সেটা কিভাবে নেবেন সেটা একটু জেনে রেখে চলেন প্রথমে গোজায়নের ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপে যান সিলেক্ট করুন ট্যুর অপশন এবং সার্চ করুন আপনার পছন্দ মতো গন্তব্য এরপর ব্রাউজ করুন লিমিটলেস অপশন ট্যুর কাস্টমাইজ করতে চাইলে অনলাইনে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার চাহিদাগুলো পেমেন্টের অপশনও কিন্তু লিমিটলেস বিকাশ নগদ বাই ট্যাব ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড যেভাবে সুবিধা হয় পেমেন্ট কিন্তু ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবেন আর প্রতিটা পেমেন্ট মাধ্যমে কিন্তু আলাদা আলাদা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আর পেমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি চুজ করতে পারবেন ইএমএ অপশন 
আর পেমেন্ট করার সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছে ইনস্ট্যান্ট কনফার্মেশন গলি বিটলেস গোজায়ন এস আজকে চলছে আমাদের সাজেক ভ্যালিতে ডে থ্রি মানে শেষ দিন ওয়েদার দেখে তো বুঝতে পারছেন যে আজকের ওয়েদারটা আসলে অন্য দিনগুলোর মতো না ব্যাপারটা আসলে এমন যে মেঘ নাচেতে বৃষ্টি পেয়ে গেলাম গুড মর্নিং আমরা এখন হচ্ছি সাজেক ভ্যালিতে আর আজকে চলছে আমাদের সাজেক ভ্যালির শেষ দিন আজকে আসলে আপনাদেরকে আমরা মেঘ দেখাতে চাইছিলাম কিন্তু এত পরিমাণ মেঘ দেখবো এটা কিন্তু আশা করি নাই আর আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো এটা আশা করি নাই আমরা কিন্তু এখন হচ্ছে একদম মেঘের ভিতরে গতকাল সকালে আমরা মেঘ দেখছিলাম কিন্তু সেটা দূর থেকে তখন ভাবতেছিলাম যদি মেঘগুলো আর একটু কাছে আসতো তাহলে কিন্তু খারাপ হইতো না মানে এই লেভেল পর্যন্ত যদি আসতো কিন্তু মেঘটা কিন্তু আমাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে এই যে টুকটাক বৃষ্টি হইতেছে আমরা বৃষ্টির ভিতরে ভিজতেছি আর সাজেকের এর থেকে বেটার ফিল আসলে আর কখনো পাওয়া যায় কি না আমি যাই না বাট আমার কাছে কিন্তু খুব ভালো লাগতেছে সত্যি বলতে কি সাজেকে এক বা দুদিনের জন্য এসে এমন ওয়েদার পাওয়াটা বেশ ভাগ্যের ব্যাপার ভাবছেন এগুলো হয়তো বা কুয়াশা না এগুলো হচ্ছে মেঘ আমাদের সমতলে কিন্তু এখন মোটামুটি ভালোই গরম পড়ে শীত আসতে এখনও দুই মাস বাকি আর এখানকার টেম্পারেচার মোটামুটি বাইশ থেকে পঁচিশের ভিতরে এখন ওঠার আমা করে সো ভিউয়ার্স আমাদের সকালবেলার ব্রেকফাস্ট চলে আসছে একদিকে বৃষ্টি আর অন্যদিকে খিচুড়ি ডিম খিচুড়ি সাথে চাটনি সালাদ তো থ্যাংক ইউ ব্রাদার আমরা এখন এখানে বসে খাবারটা খাবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দেখতেই পাচ্ছেন বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে মেঘ আর বৃষ্টি টুকটাক হচ্ছে তো আজকে মনে হয় না আমাদের আর যাওয়া হবে কারণ আজকে কিন্তু সারা দিনে টুকটাক বৃষ্টি হবে যাই হোক চলেন আমরা এই সুন্দর ওয়েদারে এই খিচুড়িটা খাই চলেন আজকে সকাল থেকে এক টানা বৃষ্টি এবং বৃষ্টি থেমে যায় হচ্ছে সকাল সাড়ে এগারোটায় আর আমাদের স্কট ছেড়ে দেয় সকাল দশটায় তাই আজকে আর সকালবেলা আমরা বের হতে পারি নাই বাট যেহেতু বৃষ্টি এখন নাই তাই আমাদেরকে এবার ফেরত যেতে হবে যদিও আজকের ওয়েদার দেখে মনে হচ্ছিল যে আরেকটা দিন যদি আমরা থাকতে পারতাম কিন্তু ভাই এখানে আরেক দিন বেশি থাকা মানে হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আরও ছয় থেকে সাত হাজার টাকার মতো খরচ হওয়া বুঝতে পারছেন এটা আমাদের বাজেটে সাপোর্ট দিবে না হ্যাঁ বৃষ্টি থাকলে বিষয়টার সাথে মানিয়ে নিতাম যে বৃষ্টি ছিল তাই যেতে পারি নাই তাই বাজেট একটু বেশি হলো তখন কনসিডার করার মতো এবার চলুন এই ট্রিপের বাজেট নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক যেমনটা এই ট্রিপের বাজেট আমাদের ছিল বিশ হাজার টাকা দুই রাত তিন দিনের জন্য তা আসলে কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা একটু শেয়ার করি যেমনটা ফুয়েল কস্ট হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা ঢাকা থেকে সাজেক সাজেক থেকে ঢাকা রিজোর্টের ভাড়া দুই রাতের জন্য আট হাজার টাকা ফুড কস্ট দুই দিন দুজনের জন্য ছাব্বিশশো টাকা এখানে একটা বিষয় মেনশন করি আমরা মন্টানা রেস্টুরেন্টে সারা দিনের খাবার দাবারের প্যাকেজ নিয়ে নিই আর সেটা হচ্ছে পার পারসন ছয়শো পঞ্চাশ টাকা তার ভিতরে আপনারা পাচ্ছেন সকালবেলার ব্রেকফাস্ট দুপুরে লাঞ্চ এবং রাতে ডিনার তো দুই দিনই হচ্ছে আমাদের ছাব্বিশশো টাকা দুজনের আর অন্যান্য খরচ হচ্ছে চারশো টাকা তো আমাদের বাজেট ছিল হচ্ছে বিশ হাজার টাকা কিন্তু আমাদের খরচ হয়েছে চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা সো ভিওয়ার্স এই ছিল মোটামুটি আমাদের সাজেক ভ্রমণের গল্প আর এবারে ট্রিপটা একটু রিল্যাক্সে ছিল আর কি মানে রিল্যাক্সের ট্রিপ দেওয়ার চেষ্টা করছি একটু প্রিমিয়াম টাইপের এবার আসলে আমরা কংলাক পাহাড় যাই নাই তারপরে হেলিপ্যাডে গেছি রাত্রে গেছি বাট আপনাদেরকে দেখাই নেই পুরো সাজেকে কিন্তু বেশ কয়েকবার চক্কর দিছি ওভাবে আসলে সবসময় তো ভিডিও করে দেখাই এবার আর ওভাবে দেখানো হয় নাই তাই আমরা এবার শুধু আপনাদেরকে রিজোর্ট কেন্ট্রি আর খাওয়া দাওয়া আর টুকটাক সাইট সিং করে এগুলো দেখাইছি তো ঠিক আছে আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব মাস্ট আর যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও সিরিজে আর আমাদের নেক্সট ভিডিও সিরিজ বলেন তো কি আমাদের নেক্সট ভিডিও সিরিজ হচ্ছে ইন্ডিয়া সিরিজ